Aquest projecte és un projecte que es fa entre 15 ajuntaments, l'Institut Català de Drets Humans, l'Institut Català per la Pau, l'Àrea Metropolitana, Diputació, el Fons Català de Cooperació, Comissió Catalana d'Ajut al Refugiat, una sèrie d'entitats que ens hem ajuntat tothom, es sumen els recursos per poder portar durant 15 dies a uns defensors i defensores d'arreu del món perquè ens expliquin les seves experiències. I, bueno, heu tingut la sort que podreu gaudir de la presència de dues defensores avui, que segur que és molt interessant. El tema de drets humans sé que ho treballeu a l'escola. Molts de vosaltres pensareu que és només una declaració, però jo us volia explicar i que penseu una miqueta que els drets humans és aquella línia que ningú hauria de travessar. Cap partit polític, cap ideologia, cap religió, cap ciutadà o ciutadana hauríem de travessar la línia dels drets humans, que són els drets que tenim tots i cada un de nosaltres pel fet d'haver nascut. Això sembla un paper, i és cert que és un paper, però és una cosa per la que cal treballar dia a dia. Els drets que teniu avui en dia, o que tenim tots plegats, no han caigut del cel. És perquè a darrere hi ha hagut molta gent que ha estat treballant. Fins fa pocs anys... A Espanya hi havia la pena de mort, a molts països encara hi és. No hi havia el dret a l'educació gratuïta per fins als 16 anys com ara. Hi ha molts països que encara no tenen el dret a l'educació. No es podia dir el que es pensava, no hi havia llibertat d'expressió. Per tant, ara podeu criticar segons quines coses i normalment, normalment, i dic normalment entre cometes, no passa res, però anys enrere et podien detenir indiscriminadament. I això també passa a molts països del món. Llavors, el que us volia comentar és que hem de treballar tothom perquè això no es perdi. Estem a Europa i al món en un moment de regressió dels drets humans. En lloc de tenir-ne més cada dia, en tenim menys. I això ho patirem tots nosaltres, però sobretot vosaltres que sou molt més joves. Per tant, jo sé que que no ens decebreu, que vosaltres esteu per la labor i que entendreu la importància que té escoltar aquestes persones. La importància que ens expliquin com ho han patit i que vosaltres us poseu en lloc d'elles i enteneu que també ens pot passar a nosaltres. Per tant, treballar pels drets humans és importantíssim i és el primer pas per treballar per un món millor. A part de tota aquesta xapa, jo vull agrair al professorat vostre, que s'ha implicat moltíssim, que l'Ajuntament fa una aposta per aquest projecte, però no seria res si el professorat dels centres docents no accedissin a venir. Per tant, estem molt contents que esteu tots i totes aquí. Estem encantats de tenir el jovent perquè sense vosaltres no faríem res. I sé que quan marxeu per aquesta porta no pensareu moltes coses igual que quan vau entrar. Espero que sigui així, d'acord? Hola, perfecte. Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Des d'aquí no us veig gaire bé perquè els focus em donen a la cara, però hem compartit amb tots i totes un espai previ al fòrum, sí? Us en recordeu del taller que vam fer? Vale, perfecte. Doncs avui és l'espai perquè hi seguim pensant, sí? I puguem compartir preguntes i reflexions tant amb la Hayat com amb la Sunita que hem fet aquí un spoiler que les heu vist, però bueno, igualment ara les coneixerem millor. Abans de començar, donar les gràcies per suposat a l'Ajuntament del Prat, que fa que un any més estiguem tots i totes aquí participant, especialment a la Isabel, que és la persona que ha parlat, que és la tècnica de justícia, cooperació, justícia global, pau i drets humans. Li fem un altre fort aplaudiment. Vale, i per suposat... Per suposat, gràcies a vosaltres que participeu, que si no m'equivoco, aquí tenim els quarts de l'Institut Estany Ricarda. Sí? Un aplaudiment per l'Estany Ricarda. I 
Per allà al fons, molt a dalt, tenim els primers de batxillerats de l'Institut Valdireila. Molt bé, doncs si us sembla, amb aquesta energia rebem a les defensores, a la Hayat Rugibi i a la Sunita Krishnan. Com veieu, hi ha una tercera persona, que és la Maria, que serà la traductora que ens acompanyarà, perquè tots i totes ens puguem entendre, així que un fort aplaudiment. Us explico com ho farem. Ara presentarem breument qui són i posarem un vídeo de presentació. Sí? I després li donarem el torn a la Hayat, que ens explicarà una miqueta i tindrem el torn de paraula, i després a la Sunita. Sí? Doncs molt bé, aquí a mi lado, Hayat Rugby, que no sé si l'he dit molt bé, però bé, l'he intentat, que és periodista i activista del pueblo saharaui i que treballa per romper el bloqueo informativo que rodea el conflicto del Sàhara Occidental. Sí? Y en la otra punta tenemos a Sunita Krishnan, que es trabajadora social de la India y es una voz de referencia de la lucha contra la prostitución forzosa y el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Bueno, antes de empezar, de nuevo agradeceros que estéis aquí. No sé, se respira en el ambiente la emoción que nos hace teneros aquí. Así que espero que podamos disfrutar de esta mañana. Vamos a empezar con Hayat, ¿sí? A ver, a ver. Hola, hola. Hola. Eh, mi nombre es Hayat, soy miembro de Equip Media, un grupo de jóvenes periodistas ciudadanos y miembro del Foro Futuro de las Mujeres Saharaui. Vengo del Sahara Occidental, mi país, uno de los, de los territorios denominados por la ONU, como territorio no autónomo, pendiente de la descolonización, fue colonizada por España desde el final del siglo XIX y actualmente está ocupada militarmente por Marruecos en, en tres entre cuatro partes de su territorio, Dividi, debido a esta ocupación. En el, Sahara, en, el, en el Sahara Occidental no existe la paz ni, ni la seguridad para la población autóctona la población saharaui, los derechos fundamentales, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos civiles económicos, culturales y ambientales son sistemáticamente violados por parte de la ocupación marroquí. Personalmente, ha sido detenida en muchas acciones. En la primera, en 2005, durante la primera intifada, pasé seis, pasé seis meses del cárcel y luego me dejaron libertad profesional. Durante mis detenciones, ha sido sufri ha si uh, detenciones ha sufriendo maltratos y torturas físicas. La única razón para esos tratos viajatorios y cruyen es mi decisión de la lucha pacífica a favor de los derechos que, que nos, uh, uh, nos corresponden como pueblo, como persona, empezando por el derecho de autodeterminación. Como yo, centenares de los saharauis, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, se manifiestan cada día en las calles de las ciudades, de, uh, las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, arriesgándose a sufrir todo el tipo de viajaciones, detenciones, arbitraria, desaparaciones, fuerzas, tortu torturas, golpes, viajaciones, juicios sumarios y presión. Todo eso es posible gracias a, la comunidad, eh, gracias a la complicidad de los gobiernos occidentales con el régimen marroquí, el silencio de los grandes medios de la comunicación y la inoperación 
y falta de la compromisión de, la, eh, de las instituciones como Naciones Unidas y la Unión Europea. Marruecos compra el silencio de los gobiernos y empresas occidentales con los beneficios eh, locultores eh, locultor, que obtiene la explotación de la riqueza del Sáhara Occidental, principalmente el de la pesca, de la pesca, los fosfatos, la agricultura, la arena y el sol. Además, chantaje a Europa con la amenaza de abrir y cerrar sus fronteras del paso de droga. El ter terroristas, ahora, pa ahora pasan, ahora no. Siguen sus intereses, un juego, al, uh, un juego peligroso, una ruleta rosa de los que perderán su vida muchas personas, y muchas, y no solo saharauis. Eso, eh, eso, eso, eh, eso ex, eh, extracción es escuchada. A eso, las dan un, un poder eh, inimaginable, un poder que los primeros a, a cultura con impunidad donde nadie les controla, con, de, con de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde ninguna situación puede proteger nuestros derechos humanos. La mujer saharaui juega un rol importante en la lucha por la independencia del pueblo saharaui desde el encilio de la ocupación marroquí en el 1975 y desde la primera intifada del 2005. No han ad, no dejado de salir a las calles del Sáhara Occidental, ocupada por visibilidad estas reivindicaciones, utilizando incluso su propio cuerpo, que es globiado, viajado por las fuerzas de represión de la invasor como hermanitas de resistencia. El bloqueo mediático al que están sometidos a las zonas ocupadas han impedido durante años que los medios de la comunicación internacionales y las organizaciones de derechos humanos, incluso el movimiento de la solidaridad con el pueblo saharaui, subieron la verdad de lo que se sucedía bajo la ocupación marroquí. La empresa internacional y las eh, personas observadoras han sido sistemáticamente eh, expulsados de la zona ocupada al control de, la fuerza, de las fuerzas marroquí para invitar que fueran testigos directos de la dramática situación que vive al pueblo saharaui. A pasar de eso, la mujer saharaui ha, ha desafiado a las fuerzas de represión y la complicidad de los colonos marroquí, que subieran con eh, criar a las poblaciones autóctonas después de la estrategia de alteración democrática de régimen de la ocupación. La mujer saharaui está rompiendo el, bio, el bloqueo mediático con sus manifestaciones en las calles donde las cámaras clandestinas las graben mientras son desundadas sus, de, de sus melfas, arrastradas por suelo, globeadas en sus pechos y vientras, acorladas por gru, uh, grupos de hombres que intentan humillarlas sin, eh, sin exceso trasladas a, a centro de detención. Están consiguiendo que su lucha recorre a, la red, a, a las redes sociales. Son organizaciones y líderes de la resistencia saharaui y llevan por el mundo a todo el tipo foros sus mensajes de la paz y la libertad uh, para su pueblo. Equipe Media es una organización saharaui creada en el 2009 con el, objeto de, el objetivo de romper el bloqueo informa, informativo sobre la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Trabajamos de formar clandestinas documentales de las violaciones de los derechos humanos. Hacemos manifestaciones, intervenciones policiales, allanamientos de casas, detenciones, torturas, conde eh, condenas, agra eh, agresiones físicas, eh, repre eh, represalias contra los saharauis. Informamos eh, e inst instamos a las organizaciones de derechos humanos a, eh, a presionar 
a Marruecos que respeta los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Ahora me gustaría enseñar un documental que sale hace poco de, que, de, de mi grupo. Eh, perdona, perdona porque mi castellano está fatal, pero me intento. Bueno. Sunita, your turn. Namaste. 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 I don't know whether you know the meaning of the word namaste. I just said namaste to them. <laughs> Her mic is not working. No mucho. Maybe. A ver. Está en on. On. Hola. Ahora sí. Estaba apagado. Okay. The the word namaste means uh, I bow before the God in you. Eh, namaste significa que me bueno me postro ante todos vosotros. It is an Indian way of saying that I see the goodness in you and I say salute to it. Quiere decir que veo la bondad en todos vosotros y que digo gracias. Ni sé hablar español ni catalán. I will speak in English and Maria will be translating for me. Is that okay for you all? Yeah. Um, I hope from what Hayat has spoken to you all, you realize that the privileges many of us have is a rare thing in some other part of the world. Después de lo que hemos oído, eh, espero que os deis cuenta de que eh, los privilegios de los que gozáis no son muy habituales en muchas partes del mundo. Una cosa, eh, técnica de sonido, eh, ¿podéis subir por favor el, so el, el volumen de Sunita? Gracias. Go ahead. I will talk to you about another form of human rights violation, perhaps one of the worst forms of human rights violation that happens across the world. Yo os voy a hablar de otro tipo de violación de los derechos humanos que quizás sea la peor el peor tipo de violación de derechos humanos que ocurre en todo el mundo además. The story is about India, but please understand that it happens in Catalonia too. Se trata de una historia sobre la India, pero tenéis que entender que también ocurre en Cataluña. It is a global problem. Se trata de un, glo un problema global. I'm going to sh show you the Indian side of it. Y yo voy a mostrar la parte que afecta a la India. And I'm hoping that after this session, you will find out the Catalonia side of it. Y espero que después de esta sesión podáis encontrar la parte correspondiente a Cataluña. I start with these two stories. The girl on my right side, she is nine years old, much Come younger than each one, each one of you all sitting here. Comenzaremos con esas imágenes. La niña de la derecha tiene nueve años. She is an orphan. She has no parents. Es huérfana. No tiene padre ni madre. Her mother's sister brought her up. Y la crió la hermana de su madre. At the age of four. The mother's sister, the auntie, put this girl in a tea stall to work. Y con cuatro años, su tía la puso a trabajar. At the age of five, this lady sold this four-year-old child to a pimp. Y con cinco años, la tía vendió a la niña a un proxeneta. For the next five years, this girl was sold in several red light areas in my country. Thousands of men raped her, and finally she was thrown in the city that I work in. Y durante cinco años a esta niña la movieron por muchísimas ciudades de mi país, la violaron miles de hombres y cinco años después hasta que llegó a mi ciudad. The other child on my left is three years old. El, la otra criatura tiene tres años. She is not an orphan. No es huérfana. She does not come from a poor family. No viene de una familia pobre. Her father is a government officer. Su padre es un funcionario. Her mother is a software engineer. Y su madre es informática. 
That day, the child went first time to the school, into an international school. Era el primer día que la niña iba a una escuela, a la que iba a la escuela, que era una escuela internacional. When the child came back home in the afternoon, the child was crying profusely. Y cuando la niña volvió a casa a la tarde, estaba llorando y no dejaba de llorar. The mother was there in the house. She looked at the child and saw she was bleeding down. Y la madre estaba en casa, vio, le echó un vistazo a la niña y vio que estaba sangrando. They rushed her to the hospital. La llevaron a, a, corriendo al hospital. And the doctor said, somebody must have put a blunt object inside the vagina. Y el médico le dijo que alguien le había introducido un objeto contundente por la vagina. Maybe a fist. Quizás un puño. When I'm talking about sex crime, I'm talking about children as young as three years. Children as young as nine months also. Uh, cuando hablamos de crímenes sexuales, de delincuencia sexual, nos estamos refiriendo a niños y niñas tan pequeños como tres años, nueve meses. It, it, is, it happens in different forms. It is not just rape and gang rape. Eh, tiene diferentes expresiones. No se trata simplemente de violación o de violaciones grupales. It is molestation. También son toqueteos. It is throwing acid on the face. Echar ácido a la cara. It is rape by somebody known to you in the family. Eh, violación por un ser cercano. It is stalking, going behind somebody. Sigue. Stalking. Es acoso. But the big part of the story is the age of the human being is coming down. Pero lo, la clave aquí es que la edad de las personas afectadas está bajando cada vez más. But when the same sex crime happens for money, it becomes sex trafficking. Y cuando este tipo de, de, de actos se hacen eh, a cambio de dinero, entonces se convierte en... Eh, can, could you repeat, please? Uh, Yes. Same sex crime happens for money. Yeah. It becomes sex trafficking. Vale. Que cuando este tipo de actos se hace eh, por dinero se convierten en tráfico sexual. So a child's body is bought so that many men can rape her every day and somebody else can make money out of it. Es decir, se vende a niños, niñas para que la gente, los puedan violar uh, diariamente y hay quien saca dinero de esto. So in India, every 10 minutes a human being is sold for sex trafficking. En India, cada 10 minutos se vende a un ser humano para el tráfico sexual. But India is not the only country. 170 countries have this problem. Pero esto no ocurre solo en India, sino en 170 países del mundo. Either a demand or source or transit. Demand, source or transit. I didn't get that. It's okay. okay. Let's move to the next. Otherwise, we are waiting too much of time. In India, in India, the government statistics says that we have three million women and children in sex trafficking. Según las eh, las eh, cifras oficiales en India tenemos tres millones de niñas y mujeres eh, que, en, afectadas por el tráfico sexual. And 45% of them are children. El 45% son criaturas, son niños y niñas. Much smaller than any of you all. Mucho más jóvenes que vosotros. The youngest child that I have rescued from a brothel is three years old. El, la niña más pequeña que he rescatado de un burdel tenía tres años. But we also need to understand that this is the third largest organized crime in the world. Y tenemos que entender que se trata del tercer crimen organizado de más peso de, en todo el mundo. And it is the fastest growing criminal enterprise. Y es el tipo de crimen organizado que crece más rápido. I also want to very quickly tell you that it is not only for sex trafficking that human beings are sold. Y quiero explicar rápidamente que no se vende seres humanos únicamente para el tráfico sexual. People are sold for labor, they're sold for adoption, they're sold for beggary. También como mano de obra, para la adopción, para pedir limosna. They're sold for circus. Para diferentes cosas. They're sold to take away the organs. 
para eh, utilizar sus órganos. But I think selling somebody for sex is the worst form. Pero me parece que lo peor de todo es vender a alguien para utilizarlo para el sexo. I don't know. After this session, you're such an energetic group. I don't know what you will do with all this information. Y después de esta sesión, que sois un grupo muy majo, a ver, no sé qué vais a hacer con toda esta información. Whether any of you all will start working on human trafficking, I don't know. No sé si vais a empezar a trabajar estas cuestiones o no. But I definitely want to know that when this session gets out, it's over, you will be a little more compassionate towards a victim. Pero espero que cuando la sesión concluya, tengáis o sintáis un poco más de compasión hacia las víctimas. Because across the world, one of the biggest problems we face is victims are treated with a lot of prejudice. Porque uno de los principales problemas con, en que nos enfrentamos es que las víctimas se las trata con preju prejuicios. Most people think that the victim is doing that for her own happiness and that she is getting a lot of money out of it. Porque la mayoría de la gente se piensa que las víctimas lo hacen por su felicidad y que ganan muchísimo dinero. She sees socially rejected. Pero eh, reciben el rechazo social. She is victimized for being a victim. Y se, son victimizadas por el hecho de ser víctimas. I understand that because I have personally survived gang rape myself. Yo esto lo entiendo porque yo misma he sido superviviente de una violación grupal. And for a crime that I did not commit, my entire family kept me out. Y mi propia familia me rechazó. And my community rejected me. Y también lo hizo mi comunidad. My friends would not sit with me. Mis amigas y mis amigos no se sentaban conmigo. And that is why I want to tell you why you should be compassionate towards a victim. Y esto es por lo que os digo que tendríais que ser, sentir compasión hacia las víctimas. And if I can achieve that, I think that is worth that I've come from India to Catalonia. Y si consigo esto, pues ya habrá valido la pena venir desde la India hasta Cataluña. So I take you on a very quick journey of a victim. Y hay una, las víctimas pasan por un largo viaje. Any journey of a victim, whether it is in India or any other part of the world, Morocco, Romania, Nigeria, starts from an optionlessness situation, maybe poverty. Y todas las víctimas, sean de la, del Marruecos, de Rumanía, de Nigeria, empiezan desde una situación de vulnerabilidad. Maybe a humanitarian crisis, maybe civil war. Una, una crisis, eh, una guerra civil. But maybe also poverty of the mind. Quizás también es una cuestión de pobreza mental. In that situation, somebody becomes very weak emotionally, they become very vulnerable. Y en esas situaciones, la gente es muy vulnerable emocionalmente. So it is easy to cheat them, it is easy to deceive them, it is easy to lure them. Y es muy fácil engañarlas. But another kind of sex trafficking is cyber, cyber trafficking. Otro tipo de tráfico sexual tiene que ver con el cibersexo. Which happens through your mobile phone, through, through your Facebook, through your Instagram. Que tiene lugar a través de vuestro móvil, vuestro Facebook, vuestro Instagram. Where any of you sitting here could be also a potential victim. Y todas y todos los que estáis aquí sentados sois víctimas potenciales. If you're not careful. Si no tenéis cuidado. Because in the virtual space, your emotional vulnerability is what is predated upon. Porque ataca vuestras emociones. In that situation, a girl is offered a job, she's offered love, she's offered domestic work, she's offered to become a film heroine or a model, she jumps and goes for it. En estas situaciones, pues a la una chica le pueden ofrecer un trabajo, amor, eh, convertirse en modelo, actriz, etc. Et entonces saltan y, y, y se lo tragan, ¿no? She does not realize what she is going for. She does not realize what she is going for. Y no se dan cuenta de lo que de lo que están haciendo. Only when she reaches the destination, like she must be from Romania, she comes to Catalonia. Only here she realizes she has to sleep with 40 men a day. 
y solo cuando llega, por ejemplo, de Rumanía a Cataluña, se da, son conscientes de que tienen que acostarse con 15 hombres cada noche. I have rescued 22, girls out of prostitution. Yo he rescatado 20.500 chicas de la prostitución. But I haven't met one girl who said, okay, this is not the job I was shown. I'm asked to sleep with 40 men. I will do it. Y no he conocido a ninguna que dijera, bueno, no era el, el, el trabajo que me esperaba, pero eh, dormir, acostarme con tantos hombres, pero bueno, eh, está bien. Most of the girls will resist. Most of the girls will resist. La mayoría de las chicas estaban muy incómodas en esta situación. The more you resist, more torture is inflicted to break you. Y en este caso, eh, si no te sometes, pues utilizan la tortura para romperte. Not everybody goes through the torture. Y no, a no, no le aplican tortura a todo el mundo. Many of them, they are only told about stories of torture. A muchas simplemente les cuentan historias de tortura. Like this girl, como esta chica, she said no. I will not do it, so they threw acid on her face. Que dijo, no, no lo voy a hacer, y entonces le echaron ácido a la cara. Could you dim the light on the stage, please, so that they can see the images clearly? Se puede bajar un poco la luz para que se pueda ver bien las imágenes. This girl was murdered in a brothel. A esta chica la mataron. And everybody is not murdered, everybody is not thrown acid with, but stories of such girls is told to other girls to intimidate them and threaten them. Pero a no, toda, no le echan ácido a todas las chicas ni matan a todas las chicas, pero se cuentan estas historias a todas para intimidarlas. One girl that I rescued told me that they took a blade and cut it on the side Una till she said, I will do what I want you to do. Una chica a la que rescatamos me contaba cómo le... le con una cuchilla de afeitar le hacían cortes aquí cada día hasta que dijo que sí, que haría lo que le, pedi lo que le pidieran. I can tell you of how is y podría contar centenares de historias de este tipo. Y son estas historias las que las convencen. And so she agrees without choice to be there. Y entonces al final acceden porque no tienen otra opción. In a world of exploitation. In a world of exploitation. Y entran en un mundo de explotación. And the exploitation is because there is one human being and there are many human beings living on that body. Y esta explotación tiene lugar porque hay una mujer de cuyo cuerpo hay muchas personas que, que ganan dinero. So many men have to use this body so that others get money out of it. Y son muchos los hombres que utilizan este cuerpo para que otros tantos se enriquezcan. And the men who come to buy this body are not coming to this person to have an accountable relationship. Y quizás lo hacen para evitar tener una relación basada en la responsabilidad. They think I have paid 100 euros for this body. I can do what I want with this Piensan, body. Pago tantos euros por este cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él. So there are men who take cigarette and put all over your body. Hay hombres que eh, apagan cigarrillos en el cuerpo de las mujeres. Or take a belt and beat you up. O les dan palizas con el cinturón. But the girl cannot do anything because they have paid the money. Pero la chica no puede hacer no puede hacer nada porque han pagado por ello. She goes through this every day. Y es algo que ocurre día cada bueno que pasa. We are sitting in this. Día cada, we are sitting in this beautiful hall, beautiful auditorium, talking. But please understand, across the globe, 93% of the girls live in this slavery. Pero tenemos que entender que estamos aquí en esta sala tan tan maja, tan bonita, mientras esto está ocurriendo por todo el mundo. Hardly 7% get ever rescued. Hardly 7% get ever rescued. Solo el 7% eh, se consigue rescatar. But what do we all think? We want to, we just, we are like ostriches. We don't want to look outside our lives. Pero lo, no queremos mirar más allá de nuestras propias vidas. And we think that all these girls are getting easy money. They are like, you know, becoming billionaires and millionaires. They're doing it because it's so lucrative. Pero pensamos que lo hacen porque es dinero fácil, porque es muy lucrativo. 
how lucrative it is to keep your legs open every day and 40 men raping you every day for weeks together, months together, years together, I don't know. Y cómo de lucrativo es tener que pasarte el día con las piernas abiertas mientras te viola hombre tras hombre tras hombre durante semanas, durante años. But I know it is very lucrative for the people who run this business. Pero lo que sí que es es que lo, lo que sí que es es que es muy lucrativo para quienes eh, gestionan este negocio. What does the girl get? She gets no money. She does not get any euros. What she gets is lot of diseases. Y lo que, que, que ganan las chicas, desde luego no ganan dinero, lo que ganan son muchas enfermedades. She gets sexually transmitted infections, she gets reproductive tract infections, she gets cervical damages, she gets HIV AIDS, she gets alcohol, she gets substance abuse. Lo que ganan, lo que se llevan es eh, infecciones de transmisión sexual, eh, problemas de la eh, bueno, eh, VIH, alcoholismo, drogadicción. And most girls just live in that world of exploitation. Y la mayoría de las chicas viven en este mundo de explotación. Because they think if they come out, none of you will accept her. Porque piensan que si salen de este mundo, nadie de vosotros las, acep las aceptará. She will be rejected and she will be thrown out. Que las, uh, no las aceptarán, que las echarán. So she normalizes that experience of being exploited. Y normaliza la experiencia de ser explotadas. And after a few days, a few months, a few years, when the trafficker says, I will give you some money, she starts seeing money for the first time. Y después de unas semanas, unos meses, unos, eh, los traficantes les muestran algo de dinero y ven dinero por primera vez. Um, many times, she becomes a perpetrator of exploitation herself. Y muchas veces, ellas mismas se convierten en eh, las que hacen lo mismo que, a, que les ha pasado a ellas, ¿no? At this point, I just want you to look at this girl's picture. Quiero que miréis esta imagen. And I want you to look at her picture carefully. Con atención. She's, she was 13 when she was sold by her brother-in-law. Tenía 13 años cuando la vendieron. She was resold three times in several brothels. Y she was resold three times in several brothels. Y la vendieron tres veces de burdel a burdel. At the age of 16, after three years, we rescued her. Nosotros la rescatamos después de tres años, cuando tenía 16 años. When she was rescued, she had had nine abortions. Y había pasado por nueve abortos. She had several diseases in her body. Tenía todo tipo de enfermedades. Including HIV AIDS. Incluyendo el VIH. At the age of 19, a little older than you, she became a full-blown AIDS case. Y a la edad de 19 años, un poquito más mayor que vosotras, eh, ya se le desarrolló el SIDA. This picture was taken half an hour before she died. Y esta foto se tomó 30 minutos antes de su muerte. Because she requested me to take a picture of hers Porque in the hospital. Me pidió o pidió que yo fuera a sacarle una foto. I asked her, why are you asking me to take the picture? Y le pregunté, ¿por qué me pides que te saque una foto? You can look at her face, it is not very photogenic. ¿Ves que su cara no es muy fotogénica? And then she told me, Madam, you speak everywhere in the world, you talk to young people, old people, you give a lot of speeches. Me dijo, es que tú das charlas por todo el mundo, hablas con gente joven, con gente más mayor. Please show my picture wherever you go. Y por favor, muestra mi foto allá donde vayas. Please show the world the damages of prostitution. Y muestra al mundo las consecuencias de la prostitución. So that no girl has a fate like the one I have. Para que ninguna chica pase por lo que yo he pasado. She's my hero. 19 años. I don't know how many of us with all the privileges that we have When we are dying and going inside the grave, we'll have the generosity to say, my life should be a message for others. No sé cuántas de nosotras y nosotros con todos los privilegios que tenemos cuando no, muramos, cuando nos entierren, te, eh, tendremos tanta generosidad de compartir eh, como lo hizo ella. But she, who has been rejected by the world, betrayed by the world, has seen only the bad and the worst thing Still has the generosity to believe 
that her life should be a message to all of you all. Pero ella, a pesar de todo el rechazo, eh, de todas las cosas malas que ha vivido, ha tenido, tuvo la generosidad de compartir su mensaje. It's tribute to her life. I show this picture everywhere. It's a tribute to her life that I es, show this picture everywhere. Es en reconocimiento a su vida que muestro su imagen a, allá donde voy. It's in this context that I work. Y este es el contexto en el que yo trabajo. I tr I try to prevent the problem. Tra eh, hablo sobre este problema. I, we actually go and rescue girls out of brothels with de the police. Rescato a las chicas en los burdeles con la policía. We provide rehabilitation for the victims. Les damos apoyo a las víctimas. We prepare them to live with all of us in the society. Y las preparamos para que puedan vivir con todos nosotros y nosotras en la sociedad. We fight for their rights with the government. Y luchamos por sus derechos. So very quickly, you can just see all these pictures. I am just going to quickly go because I have to be a little mindful of the time. You see, all these are my girls. Voy a mostrar unas imágenes. Estas son las chicas. Doing several things: carpentry, welding. Hacemos de todo: carpintería, soldadura. Back to the society. Para que se eh, vuelvan a la sociedad. I want to conclude by asking you two questions. Y me gustaría concluir haciendo dos preguntas. Do you understand that you're part of the problem? Entendéis que sois parte del, program, del problema? When you are silent about something, when you are quiet about something, you automatically endorse that problem. Cuando os mantenéis en silencio, cuando calláis ante un problema, lo que hacéis es apoyarlo. When you don't generate the demand for it, you become the user for it. You also promote the problem. Cuando generáis una demanda, cuando sois usuarios, también promovéis el problema. So if you understand that you're part of the problem, please take a decision to be part of the solution. Así que si entendéis que sois parte del problema, por favor, adoptar la, deci la decisión de también formar parte de la solución. I will ask two things from you. Os voy a pedir lo siguiente. Please try to prevent this problem. Intentad prevenir o evitar este problema. And how do you prevent this problem? First of all, educating yourself, becoming aware, becoming awakened about what this problem is all about. En primer lugar, siendo conscientes de lo que es este problema. You have to become aware that you also could be potential victim. Y también tenéis que ser conscientes de que podríais ser víctimas. If you allow intimate pictures of yours to be taken on the mobile phone, if you allow on You, if you're not safe online, you could also be a potential victim. Si no tenéis, no estáis segura, seguros en las redes, si permitís que tomen fotos vuestras. Be aware and be vigilant. Tenéis que ser conscientes y estar atentas. But with that also break the silence. Y también hay que romper el silencio. I'm coming here from so far to break the silence in Catalonia. Estoy viniendo desde tan lejos para romper el silencio en Cataluña. You can break the silence in your families about this issue. Y podéis romper el silencio sobre este tema en vuestra familia. But breaking the silence is also about breaking the silence in your soul, in your conscience. Y también romper el silencio en vuestra en vuestra alma, en vuestra conciencia. Somebody touches you inappropriately. Somebody does a bad touch for you, speak up. Si alguien os toca de manera inapropiada, tenéis que levantar la voz. Out of shame, out of guilt, out of honor, when you don't speak, understand you're encouraging a perpetrator. Porque tenéis que entender que si no habláis por vergüenza, por eh, culpabilidad, por cuestión del honor, tenéis que entender que estáis fomentando esto. Break your passivity. Try find ways to do something about the problem. Hay que romper con la pasividad y encontrar maneras de hacer algo. A young girl in New Zealand who's in her third grade makes bakes cakes, sells it and sends it to organizations doing this kind of work. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hay una chica que está en tercero que vende hace y vende galletas y no, envía el dinero para uh, estas organizaciones. There are hundreds of ways that you can respond for people in Catalonia who are doing this kind of work. 
Y hay muchísimas cosas que la gente puede hacer aquí en Cataluña. But most importantly, please break your tolerance. Y lo más importante es romper con la tolerancia. Don't listen to the story and just take it as a story. No escuches las historias sin más. Please understand if half the humanity is not safe, none of you are safe. Tenemos que entender que si la mitad de la humanidad no está segura, entonces no, no existe la seguridad. Become zero tolerant. Hay que ser cero tolerantes. And I have two requests to all the young men in this audience, the fantastic young men sitting inside this audience. Tengo dos solicitudes, dos demandas para los hombres tan fantásticos que tenemos aquí en el público. To you I request, os to pido, you I demand. Os pido, os exijo lo siguiente. Don't become part of the problem. No os convirtáis en parte del problema. When you buy sex, you become part of the problem. Cuando compráis sexo, pasáis a formar parte del problema. Because then you generate the demand for a girl to be sold somewhere in Romania or in Nigeria or in China. Porque esto genera una demanda que hace que una chica sea comprada en Rumanía, en Nigeria, en China. Similarly, when you consume pornography, porn. Cuando se, lo mismo pasa cuando se consume pornografía. You're increasing the demand for sex trade. Que se está incrementando la demanda de sexo. Even if you can't do anything about this problem, it's fine, but don't contribute to the problem. Y si no se puede hacer nada, al menos no hay que contribuir a su expansión. And if possible, become part of the solution. Y si es posible, eh, pasar a ser parte de la solución. I believe together we can end this. Y creo que entre todos y todas podremos conseguirlo. I believe together we can make a safe world for women and children everywhere in India, in Catalonia, everywhere in the world. Y creo que entre todos podemos construir un mundo que sea seguro para las mujeres, para los niños y las niñas en China, en Cataluña, en todas partes. Thank you. Wow. ¿Me puedes ver una mica, por favor? Estoy muy removida también ¿no? con, con toda la exposición. Algunas cosas que nos ha dicho ya las habíamos hablado en los talleres, pero aún así nada que ver ¿no? con que ella venga aquí y nos lo cuente en primera persona. O sea, yo creo que la petición que hacías al principio de qué hacemos con toda esta información cuando salgamos de aquí, Yo creo que indiferentes no nos vamos. ¿O qué pensáis? No, ¿verdad? Y además. Now you have no excuse. Ahora no tenéis excusa. You can't say I don't know. Exacto. Ahora no tenéis excusa y no podéis decir que no conocéis el problema. Totalmente. No sé si os acordáis de una dinámica que hicimos al principio del taller, en el que la mayoría de la clase, ¿no? estaba alrededor y eran esas personas que miraban, pues mucho tiene que ver con lo que ha explicado Sunita, ¿no? O sea, nosotros que estamos alrededor y miramos y que ahora ya estamos viendo el problema, ¿qué hacemos, no? Y la verdad es que nos ha dado muchas claves. O sea, que a veces... Pensamos, ¿no? cuando reflexionábamos, vale, nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer delante de este problema? Y a veces, tienen, tenemos, tienen, y, y tengo yo también, tenemos dudas, pero, pero es que después de escucharte creo que no hay dudas ni excusas. There's a hundred things that you can do, some of it I've written it here, that people can do anywhere, because the problem is happening in Catalonia too. Spain is a big demand for sex trafficking and sex tourism. I will leave this with your teachers so that you can go through this to find out how you can respond in your own community to solve this problem. 
Sí, hay centenares de cosas que se pueden hacer porque es un problema que afecta a todo el mundo, también en Cataluña, en España, por ejemplo, es un país de muy alta demanda de turismo sexual y también de tráfico sexual. Entonces voy a dejar estos materiales con vuestras profesoras eh, para que bueno, los podáis trabajar. Bien, pues ahora sí, damos por finalizado el foro. Antes espero daros las gracias. Ha sido un privilegio y un placer teneros aquí con nosotras. ¿Sí? Creo que todos o todas, o al menos la mayoría, nos vamos muy removidas y muy interpeladas por lo que nos acabáis de contar. Y, y que espero que entre todos y todas consigamos pasar de ser parte del problema para ser parte de la solución.